estuvimos charlando con Guillermo Madero, que es el funcionario nacional que tiene que ver con el abordaje de la violencia en el fútbol, y nos venía pasando información de cómo venían trabajando las personas que estaban identificando, que terminaron siendo 24 las personas identificadas, y que 7 de ellos son de la ciudad de Santa Fe y los 7 son eh, obviamente referenciados con el Club Atlético Unión. ¿Qué va a pasar con estos barras? Ayer la ministra Bullrich tuiteó de que no iban a poder ingresar ni a Rusia ni tampoco aquí a los estadios de Argentina. Efectivamente, en la charla que te decía ayer que tuvimos, nos decía que estaban trabajando inmediatamente para quitarles el Fan ID, que para poder ingresar a los estadios de Rusia, y es una decisión del Gobierno Nacional de, de incorporarlos al programa Tribuna Segura. ¿Qué quiere decir esto? Bien lo anunciaron ayer, es que por un término de dos años no, estas siete personas se van a engrosar al listado de 312 personas que ya tenemos en la provincia de Santa Fe, que no pueden ingresar a ningún estadio, no nos olvidemos que también Unión va a jugar. Fue, y el Tribuna Segura se, se aplica en fútbol de primera división, pero especialmente en Unión, que también va a jugar Copa Internacional y que juega Copa Argentina. ¿Qué pasa con estos barras en Rusia en este momento? ¿En qué situación están? No, no, eh, obviamente ellos van a seguir trabajando, siguiendo haciendo los trámites con lo que es el consulado y a través de lo que es el gobierno de Rusia, pero obviamente lo, lo único que se, se avanzó hasta ahora es quitarles el Fan ID, únicamente eso. ser deportados? Es una de las alternativas que me manifestaban ayer, pero obviamente que tenían que consensuar y tenían que trabajarlo con el gobierno ruso. ¿Ellos ya tenían alguna observación, alguna recomendación desde el gobierno argentino? Hace tres meses aproximadamente nos pidieron al, a, nos pidieron al Ministerio de Seguridad que identifiquemos a todos los que nosotros entendemos son hinchas caracterizados, barra como quieran llamarlo, nosotros elevamos una lista de todos los clubes de la, de la provincia de Santa Fe. Y obviamente con ese listado se fue y se está trabajando.